Allora, eccoci qui con un grandissimo piacere con Pablo Gonzales, che è il CEO di Gonzales Reads. Con grande piacere, io ti ringrazio per essere qui con noi questa, quest'oggi. Ciao Pablo. Gra- ciao Emanuele, grazie per l'interesse di parlare con parlare noi e conoscere la nostra sì, storia. Sì. Esattamente. Eh, oggi pensavo di chiederti un po' di cose che riguardano la vostra ditta. E come nascono le Ance Gonzales e quali sono le loro particolari caratteristiche? Eh, bene, la, la, le Ance Gonzales, prima dobbiamo parlare di come nasce una società che abbiamo fatto 37 anni fa, che si dedicava alla coltivazione, alla raccolta della de canna qui in Argentina. E per i fabbricanti che già erano conosciuti per tutti. E proprio noi abbiamo cominciato con la coltivazione delle, delle canne e dopo 8-10 anni, anni, anni eh, abbiamo cominciato con la fabbricazione. E perché? Perché noi amiamo fare lavori con le, con le mani, son, siamo musicisti, siamo una famiglia di musicisti e propriamente volevamo eh, finire le nostre ance noi. Fra l'altro eh, Pablo ha un italiano incredibile, molto buono perché ha origini italiane, questa è una cosa molto bella, molto, molto interessante, insomma, sì. dire anche al nostro punto. Sì, sono un italiano Gonzales. <ride> Ma il, il mio cognome italiano è Davolos, della Calabria. Ottimo. Eh, ottimo. Da de, de, de parte di mia mamma, i due nonni erano italiani. E, e, e io ho andato a, a scuola italiana. Eh, non so come si dice in Italia, il ciclo basico. La scuola cinque. elementare. Mm-hmm. Eh, esattamente, esattamente. Eh, e, 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 e lì, eh, là parlavamo tutta la sera, in, 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 era du, doppia scolarità, spagnolo, spagnolo e, la, e la serie italiana, Bello. Mangiavamo, mangiavamo tutti i compagni insieme, era bellissima la scuola italiana. <ride> Quindi Pablo mi dicevi che la, la ditta nasce per, come, all'inizio come coltivazione di ance che riforniva un pochettino tutta la zona dell'Argentina di Mendoza, perché voi siete insomma nella zona di Mendoza, giusto? Giusto, sì. Anche un po' in la provincia vicina che è San Juan, mm-hmm. è 150 km al nord di Mendoza, è anche una zona molto considerata eh, dove, dove si è trovato bellissima canna che, che era parte de, de, della, della nostra produzione ah. quindi eh, avete moltissimi ettari di, di, di coltivazione di canne sì eh, eh, ai, al comincio abbiamo lavorato molto la, la canna che, che, che era non so come si dice, selvaggia, sal, selvaggia, che, 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 che non, non, non era coltivata. Mm-hmm. E dopo, con, con, per, per, ottene, eh, per, per migliorare la qualità e, e, e avere più ca- quantità, abbiamo cominciato la coltivazione. E, in un certo momento abbiamo avuto cinque plantazioni di canna. Oggi ab- abbiamo eh, soltanto una e mezzo, perché la, la, la domanda di de, de, de canna per Gonzales propriamente non, non è la che ab- avevamo eh, quando, quando noi eravamo fornitori di, di materia prima. 
Io sono venuta a provare le Ace Gonzales circa qualche anno fa, mi sono innamorata ovviamente del prodotto perché è un prodotto di altissima qualità secondo il mio punto di vista e quindi vi ho trovato anche se ero in Italia. Come, come è nata la, l'esportazione delle Ace? Eh, bene, Cominciato un, cominciamo un po' con la storia delle Ace Gonzales. Quando noi abbiamo cominciato con, con la coltivazione e tutto questo, eh, mio babbo che suona il lobo eh, ah. eh, aveva un amico italiano che aveva stato all'Argentina come clarinettista mm. eh, che tu devi averlo sentito grande persona e grande maestro il fabbricante di bocchino pomarico ah. bocchini pomarico certo eh. certo e Pomarico, sì. quando è stato all'Argentina, negli anni, poi oh, io non so bene, però 50-60, aveva comprato un equipo completo di macchine francesi eh, per fare anche qui in Argentina. E quello aveva, dopo, dopo lui è andato in Italia, le macchine... Sì. restarono qui ah, ecco. eh, antiche macchine le prime macchine che ha fatto il, il fabbricante di macchina Frank che mm. eh, la, la macchina più utilizzata nell'industria delle ance eh, quelle macchine Omarico ha detto che, che che non, non aveva nessun interesse e, e, e abbiamo fatto un intercambio. Se noi potevamo fabbricare anche con, quella, con quelle macchine, è felice. E, e con quelle macchine antiche abbiamo cominciato a fare le prime prove, prima il mio babbo e, e dopo io. E, così co- Così cominciò il, il, la storia delle, della fabbricazione. Eh, un lungo, lungo tempo, eh, Argentina è, è, siamo, siamo a moltissima distanza dell'Europa, eh, tutto lo che avevamo bisogno di avere per la fabbricazione eh, non, non, non era facile per noi conseguire le, le, le ferramente, non so come si dice. Sì, gli utensili. Troppo difficile. Non esistia l'internet, non esistia l'email. Eh, soltanto eh, prendere un, un, un avion e andare a, a Francia a cercare qualcosa qualcosa. E, bueno, così abbiamo cominciato fino a che abbiamo ad, adquirito eh, un, un set di macchine di ultima, ultima generazione alla, alla misma ditta Frank di Francia, della Francia e già con Alcuna esperienza abbiamo cominciato a fare anche di vero. Di vero dico perché quando uno comincia crede che è facile, non è, non è, non è facile. È troppo, troppissimo difficile. Molto difficile quello de, che uno crede. Che eh, cosa però... è fatto secondo te? Che, che, quali sono le vostre... E difficoltà maggiori nella, nella produzione delle, delle canne, delle ance poi? Eh, prima di tutto comprendere che un'ancia buona e un'ancia mala, uno, uno vede lo che conosce, lo che non conosce lo vede ma non lo vede. Non so se si, 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 è, si, è, si se capisce. Se uno vede un'ancia e dice questo è così, ma può usare elementi per misurare, ma, ma ci sono moltissime cose che fanno un'ancia. 
il filo per, per fare il taglio, per esempio, non esiste quella, ehm, come si dice, rigoriosità nell'industria, nelle altre industrie. Una lama che, che già ha lavorato, la canna già non si può usare, utilizzare, per un'altra industria è una lama nuova. Eh, qui in Argentina non esiste, e proprio quando noi abbiamo fatto questo in Europa no, no, non esistiano eh, lame affilate, affilate con quella precisione. Quella, quella. Abbiamo dovuto noi comprare le, le, le macchine per fare il filo che noi avevamo bisogno è, è, è molto difficile molto difficile tutto lo che tutto lo che un'ancia un'ancia si fabbrica in 11 secondi è, è il tempo di, che si fa il taglio non 11 secondo, secondi eh, un'ancia eh, un si convierte di un blank in un'ancia eh, e, no, e quanti no, no, anni no. e quanti invece giorni, mesi o anni prima della coltivazione quanto, in quanto possiamo finire un'ancia fra la, la coltivazione la lavorazione, l'esperienza anche eh, non so se sì, ho ti ho eh, capito la domanda. Un'ancia eh, nasce in una plantagione, nasce un, un ciclo, due cicli, o due anni, non sono esattamente due anni perché la canna nasce in primavera, eh, in estate, e dopo se se raccolta in inverno se sono due cicli di vita nasce eh, un anno non si taglia il secondo, il secondo ciclo si deve il secondo o terzo ciclo eh, si taglia dopo di tagliarla si si sfoglia eh, se le quitano le foglie mm -hmm. si mette 30 giorni al, al sole, fanno le giri per, per avere un colore uniforme e dopo si può eh, stagionare il, il bastone con, eh, o i tubi. Ok. Eh, fino a due anni eh, comincia a essere una canna che, 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 che può fabbricarsi un'ancia bella. Se ha 4, 5, 6 anni di stagionatura è meglio. Mm -hmm. Quindi è un periodo abbastanza lungo, insomma, cioè non è una Lunga, cosa... È molto lungo, è molto lungo. No, eh, Pablo, le, la, le caratteristiche secondo te che sono peculiari proprio delle Ance Gonzales? Due caratteristiche che sono principali e che sono le stesse praticamente. Una, che il materiale in Argentina è differente a sue caratteristiche ma la principale per me no? è che è tutta coltivata nella stessa plantagione Zona. quella mm. è una unificazione una, che, che non è facile di trovare in, in tutte le marche io non, 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 non ho bisogno di parlare di di altri fabbricanti perché io ho un rispetto eh, grandissimo per tutti i fabbricanti eh, io parlerò di quello che noi facciamo che come ti, come ti dico noi tutte le ance che, che facciamo la facciamo con canna Ulti, coltivata per noi eh, 95 90% di una di solo una plantagione <ride> eh, questo questo ti, ti, ti dà eh, che in una scatola tu troverai la, la misma 
la stessa qualità, qualità. perché non, non, fa, non facciamo una melange di materia prima di diverse zone, né di Mendoza, né di... Eh, mm -hmm. Perché è una piccola produzione. Sì, sì. È così. Quindi si può ancora tenere un certo target, insomma, anche di qualità, di attenzione, di particolari, che nel grande numero magari non è possibile avere. Infatti, quando si apre un pacchetto di Ance Gonzales, la mia sensazione come musicista è che rispondono tutte nella stessa maniera. Secondo me, in una maniera molto, molto bella, molto buona. Insomma. Sì, è, è giustamente così. Eh, eh, prima di tutto noi abbiamo eh, deciso di coltivare le ance dove abbiamo ottenuto le caratteristiche più belle quella zona si chiama 3 de Maggio che è una, eh, una zona qui al nord di Mendoza dove le, le canne crescono più lenti le condizioni di suolo non sono le più facili, ma la qualità eh, che abbiamo ottenuto là sono le, 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 le meglie in, in, in le caratteristiche delle carte. I migliori. I migliori. Mm. Dentro di Mendoza, dentro di Mendoza. No, 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 non sto facendo una comparazione di queste ance con le ance di, di l'Europa. Che, esatto. che io la ho fatto ma dico questo sono parlando, sono parlando unicamente di avere sceglio le ance del 3 di maggio sopra altre zone di Mendoza esatto, esatto. bellissima questa cosa molto bello quindi sappiamo che suoniamo tutti ance dalla coltivazione 3 di maggio 90% i, i, i siamo eh, fanno i lavori per eh, avere il 100% in quella piantagione. E sei anni fa abbiamo avuto un fuoco grandissimo che, che, che è l'enemico il, il, il più grande che, che abbiamo tutti i coltivatori di canna in, nel mondo. Eh. è un bel problema insomma, un bel no, problema. grandissimo problema non soltanto per noi, per tutti tutti i coltivatori di canna hanno avuto nella sua storia alcuni fuochi importanti mm -mm. tutti i grandi produttori hanno sempre avuto qualche... mi viene in mente per esempio Edison che ha avuto la sua ditta completamente distrutta e il giorno dopo si è rimesso a lavorare per ricostruire tutto, no? Fai un po' la caratteristica delle, dei grandi marchi che hanno sempre, cadono, si fanno male, succede qualche disastro, però poi hanno sempre la capacità di riprendersi più forti di prima, forse a volte. Credo che così. Io, io penso che io, di la ditta e di questo negozio, mi, mi vado con i piedi per, per delante nel non so come si dice, in, <ride> in spagnolo si dice con los pies para adelante perché... <ride> l'ultimo viaggio, diciamo. Sì, l'ultimo viaggio. Eh. Ecco. Eh, è una passione, fabbricare le ance è una passione, come ci sono tantissime passioni, beh, ma, ma io credo che non è un negozio, è una passione, è, è, è differente, è differente, totalmente. Eh, io dopo di 37 anni, anni eh, vengo alla ditta, sì, 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 motivato, perché <ride> vengo a fare quello che è la, la passione, la mia passione. Tutti i giorni è come se io stessi cominciando con questo. Anche io sento che sono cominciando. E poi eh, presumo che tu abbia migliaia di cose da fare ogni giorno, quindi giustamente la rapidità è giustificata, insomma, dal fatto che hai tante cose no, da fare. No, no, io no. credo che è una forma di essere mia, che sono così, perché molti, molti, io, io mi, mi domando se vado a qualcuna parte qualche giorno e, e vado a, 
rápido, Manon Sot, Bobe. <risa> ma, no. ma, propiamente, cuando yo vengo a la, a la dita, eh, vengo a la mia pasión. Eh, vengo como si todos los giorni fueran especiales, eh, importantes. Bien, es eh, eh, así. Yo, yo, creo, yo creo que es la diferencia entre un negocio eh, que puede ser bueno o no, porque el nuestro no, como negocio no, no es brillante. Es un negocio que, que, que puede ser mejor o no, pero es una pasión. Fare lancha para nosotros es una pasión. Eh, si, se, si vede e si sente, insomma, che, che è una passione, si capisce, insomma, dalla, dal sì, prodotto, sì, sì. dalla qualità del prodotto, dall'attenzione anche che, che avete nei confronti del, degli artisti, innanzitutto perché io sono artista, però anche nei confronti dei clienti, sempre con il piano ci siamo sempre interfacciati, se c'è stata qualche domanda, qualche cosa, c'è stata sempre massima disponibilità e penso che questo sia uno dei punti, insomma, eh, caratteristici di chi lavora per passione, poi ovviamente anche per vivere, ci mancherebbe altro, però la, la prima caratteristica è sicuramente la passione, non il business, insomma. No, no, mm. il business, eh, se uno fa in questo, in questo, in la, fabbrica, in la fabbricazione di ance, la coltivazione di canna, se uno lo fa per business, no, non arriva a niente. Perché non funziona. Un, è, è molto lungo, ci sono negozi, troppissimo più facile che questo. Mm-hmm. Io l'ho parlato con, con alcuni che avevano l'intenzione di fabbricare e io gli ho detto fa una, un espendedore di benzina molto più facile <ride> per <ride> più avere rapido. soldi. Totalmente, in un anno se tu hai... Ah, qui in un anno non fai niente. Ci sono 10, 15 anni per per far conoscere una, un marchio, eh, per, per lograr la qualità che, che è necessaria per, per, per che un ancio sia conosciuta e considerata. No, non è un, un lavoro facile nostro, ma ha la sua gratificazione. I, i, ma, eh, I più in, in Argentina perché quando noi abbiamo cominciato tutto il mondo mi diceva canna di Argentina? No, no, la canna è di Francia. Ma è buona l'Argentina? No, 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 no. Un'ancia deve essere fatta con canna della Francia, se no non suona. Eh, cioè, aveva tutto un mito, una... E, e, e dopo fabbricare in Argentina no questo si può fabbricare nella Germania o nella Francia ma, ma un'ancia non si può fare in Argentina o nella Spagna no. <ride> e invece siete arrivati voi che avete ribaltato questa idea comune eh, perché le ance invece funzionano alla grande un po', perché... un, un po' soltanto un po' eh. Eh, un po'. Con, con la materia prima la canna sì, sì un po' perché ho, oggi il 50% della canna che si consuma nel mondo è dell'Argentina oggi eh, da Dario a, lo dice nella sua web noi coltiviamo la canna in Argentina e io ti posso dirti che il 80% sicuramente per le sue coltivazioni e tutto, io credo che il 70-80% della canna è qui di Argentina. Eh, quindi insomma, <ride> è una bella l'altro, no, l'altro non dirò niente perché non lo, non lo dicono, io, io non, non dirò niente. Non diciamo niente, non diciamo niente. Non diciamo niente, ma, ma, ma è vero che eh, Francia ha una quantità di canna che non è propriamente tutta la che si dice che è francese. Moltissima canna che, 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 che è nel mercato, che come francese è della Spagna, che è il primo produttore di, di canna del mondo. 
Ah, non lo sapevo questo. È una notizia nuova questa, non la sapevo sì, assolutamente. Sì, 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 sì è, non è peggiorativo, non, non è una cosa mala, perché la Spagna <ride> ha un clima, è una terra vendita. Per assolutamente, questo. assolutamente. Eh, soltanto che il mito dice che la canna di Francia è... Ma, ma la, 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 la quantità più grande di canna nel mondo è della Spagna. Mm-hmm. Canna naturale, che non, non è coltivata. Ah, è nato, è selvaggia, diciamo. Esattamente. esattamente. Ah, interessante sì, questo. Sì. Interessante. Sì, sì. Eh, Perciò la, la caratteristica più importante della nostra canna, o una delle caratteristiche più importanti, è che la, la, can, la canna nostra è coltivata in Argentina in un solo... Eh, non, non so come si dice, una sola... In, una sola, in una sola con, lotto con, di terreno. Esatto, con le, le stesse caratteristiche. Perché eh, tu puoi dire che la canna argentina è bella e così e così. Io ti, ti dico qual, qual canna argentina. Mm. È diver, diversissima la, la qualità della canna, si sì, di là o di là o di là. Lo stesso succede in Francia e in Spagna. Quando tu parli di, di canna della Spagna non puoi dire che la canna spagnola è buona, regolare o mala. Secondo, qual è buonissima o malissima? Dipende di, 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 di dove è la canna. E questo per un musicista è, una cosa, è un'informazione molto importante perché abbiamo la garanzia che quando noi apriamo un pacchetto di Ancio Gonzales sappiamo che sono sempre quelle e non ci aspettiamo sorprese insomma, dalla, dalla, dall'ancia. Le, la, la, l'ancia Gonzales ha caratteristiche caratteristiche proprie che sono queste e tu le troverai sempre perché perché la, la materia prima sempre è la stessa quella è una caratteristica e dopo il, il, la, la forma di, di, di la fabbricazione che è propria nostra con la nostra impronta con la nostra forma eh, io, io ho dovuto convertirmi, io sono autodidatta praticamente, no? <ride> eh, ma, ma ho dovuto imparare a, a, a testare un'ancia di clarinetto, un'ancia di sassofone, ho cominciato a amare questi strumenti e oggi non dico che io sono un sassofonista o un clarinetista, ma qualche giorno me, 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 so. me, sì, sì, per me no? Per me e cioè. per qualche amici suoniamo qui il clarinetto. Ah, eccolo! Sì, 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 cioè, pronto, la... praticamente. C'è la ditta, poi tu provi le anci, fammi vedere, fammi a campione un test, vediamo come funziona. Sono un buon, sono un buon tester, soltanto. Ma eh, la mia passione è il sassofone alto, è il che più suono. E, e mi, mi piace suonarlo, mi piace molto. Mi fa bene e anche mi serve moltissimo per, per sapere esattamente che, che fabbrico, che, eh, che eh. la qualità di un ancio. Eh, non è poco, è importante. No, questo. no, no, è importante. Sì, 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 è così. Ci sono, eh, Pablo, alcune, alcuni consigli che vuoi dare eh, a chi suona, che, che usa ance naturali? Ovviamente sappiamo che c'è tutta anche una, mh, una fetta di persone che utilizza ance sintetiche, non ne stiamo qui a parlare perché non è l'argomento della... Che... Dopo si vuoi, dopo si vuoi te, 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 te relato una storia sopra le ance sintetiche. Volentieri. Una, be- una bellissima storia. Bella storia. Ah, bene, ancora meglio. Io, io credo che ho conosciuto l'inventore. Credo, non sono sicuro, ma credo. Anno, anno 1944-45. Ah. No, io non l'ho conosciuto nel 1945. Io l'ho conosciuto dopo. dopo. <ride> ma perché io nel 1945 non... 
non, non era. Ma dopo, se vuoi, ti, 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 ti relato quella storia bella. Facciamo, parliamo un attimo di questa cosa. Secondo il tuo punto di vista, una fibra sintetica potrà mai essere almeno simile a una fibra naturale come quella delle ance? Eh, io credo che sì, ma eh, devo dire che eh, la tecnologia che, che è necessaria per fare quello no, non è al, all'alcance non è degli fabbricanti, non, non è possibile farlo alle fabbricanti di ance sintetici. Io credo mm. che quello, si, la NASA o un, un gran laboratorio della Germania o de, degli Stati Uniti ha bisogno di un materiale per fare la parte di un'automobile speciale, bla bla bla, sì, è possibile. Para la Ancia, che è un mercato piccolo, pi piccolo, 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 io credo che no. E io credo che, che le ance sintetici sono, bueno, io non, non, non parlerò delle ance sintetici, a me non mi piacciono, ma, ma questo è, è, io credo che non hanno arrivato ancora al, al livello di un'ancia buona, naturale. Eh, naturale. Io, eh, io lo, lo che io sento quando faccio le mie prove, no, no ma eh, sì, So che, che moltissimi eh, musici di altissimo livello le, le utilizzano e le vanno bene. E, e io ascoltando no, non ascolto la differenza, soltanto quando faccio la, la prova. Mm -hmm. e, e anche se tu tomi un'ancia sintetica e con compare durezza, flessibilità e tutte le caratteristiche non sono simili a, un, a una canna. No. È, è un materiale totalmente differente. È diverso. E... Vedremo nel futuro se la tecnologia sarà talmente avanzata da riuscire a creare una, una fibra simile al lancio naturale. La natura fa una cosa meravigliosa, crea un materiale incredibile eh, sì, è vero che eh, ci sono eh, involucrati un tempo lungo, eh, guidare, mettere l'acqua, ma la natura fa una cosa meravigliosa, quasi impossibile da recreare in un laboratorio. Eh, è possibile, Emanuela, che un giorno arrivi no, a un materiale speciale, speciale ma è possibile che quello materiale sia carissimo io non lo so esatto, esatto. io non lo so eh, mm. con la storia che ti stavo parlando del, del, del che hai eh, fatto la prima ancia sintetica sai che è l'inventore del brocce di roba, no? di, di, di roba. Non, non so come si chiama il la brocce. forbice per, per mettere la, al sole ah la, il, la molletta della, le mollette della, del bucato quelle che eh, servono per eh, stendere la, la roba ecco ecco l'inventore come si chiama delle mollette le, mollette da bucato le mollette de, sintetici è lo stesso che dopo ha creato l'ancia di sintetica, no. la prima. E cre, seguo, secondo me, non, non, non sono parlando di una storia certificata per l'istoria, no, questo è un, credo, io credo, e il, il mi ha detto che, fu, che il primo che ha fatto un'ancia sintetica era loro. E, e dico, dico della moletta perché oggi, non so in Italia, ma credo che sì, oggi, oggi una moletta può essere di plastica o può essere di legno. Certo. Dopo 50 anni ancora hanno le molette di legno che <ride> l'unica 
l'unica particolarità che deve fare è prendere la, la roba in il sole. Ah. <ride> eh, per, per, per quello io credo che rimplazzare eh, la canna naturale se, sarà un processo lunghissimo. Questa cosa della molletta è bellissima. Perché esistono ancora le mollette in legno e non utilizzano tutte le mollette in plastica? Questa è una domanda che lasciamo aperta anche a, a chi ci ascolta, insomma, perché è interessante. Cioè, non, 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 non abbiamo potuto rimplacciare al 100% le mollette di legno in, nel mondo. Perché? Sarà per una mentalità ecologica? Non lo so. Perché soltanto quello prende la roba. E basta. Ah. E basta. Non Dopo, suona sì. concerti di Weber o suonare. Claro, di claro, claro. E, <ride> e, e introduce la bocca che non assorbe la saliva e la sensazione. No. Io credo che è, 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 è troppo difficile sapere che può succedere nel, nel futuro. Potrebbe avere una lei a livello mondiale che, 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 che dica non si può fabbricare nessuna cosa più di plastico. Potrebbe essere. Potrebbe, Potrebbe essere. Perché eh, ogni, ancia, ogni ancia di plastico eh, ha bisogno di fare una perforazione per, per, eh. per, il, petro, per il petrolio e to, tutto questo. Esatto. E e non, non, non lo sappiamo. Una delle prime cose quando ehm, ho cominciato a suonare le Ance Gonzales che mi è piaciuta tanto, io sono molto attenta all'ecologia, all no? alla natura, perché stiamo, insomma, stiamo vivendo in un momento dove la natura sta soffrendo molto, c'è molta plastica nei mari, eccetera. La prima cosa che mi è piaciuta tantissimo delle Ance Gonzales, a parte la grandissima qualità ovviamente, è che non c'era plastica, perché avevo... Um, contenitori pieni di cose di plastica delle altre ance e che mi dispiaceva sempre dover buttare poi nella plastica. Invece la cosa delle ance Gonzales che mi è piaciuta moltissimo era questa attenzione anche alla natura, perché una cosa è smaltire del cartoncino, una cosa è smaltire un pezzo di plastica, insomma, è diverso, no? Eh, eh. Quello, che, quello che tu dici è non soltanto la scatola, è un po' la mentalità di tutta la il negozio dell'Ancia Gonzales comincia nel, nella piantagione che noi eh, facciamo tutto quello che possiamo di maniera ecologica eh, eh, non, non usiamo chimiche nella coltivazione soltanto ai, son, sono nomi molti tecnici che io non lo so ma ma come si chiama l'animalino il, il, questo che va per Parassita. la terra? Parassiti. Per la... Sono no, parassiti, parassiti no? Non sono parassiti, sono la, quelli che lombrighi. vanno per la... Eh, sono le lombrighi. Ma lombrighi in spagnolo. Eh, la lombrighi, come tu dici, hanno eh, una proprietà che... Eh, fare il, il uechino per dove vanno e vanno lasciando le sue le scorie che, mm -hmm. esatto, che sono la trasformazione di tutto quello che vanno mangiando e eh, lo che si chiama il humus de lombri che è un, un elemento speciale per fare la terra più fertile è più non soltanto fertile sino quello che è la textura della terra che fa che le radicole lavorano molto meglio in una terra che non è tanto dura uh -huh. la struttura della terra ha una miglioranza impressionante con i lombrici noi abbiamo fatto la coltivazione di quelli animalini Oh. Eh, una grande coltivazione il 3 di maggio per, per fare l'introduzione di questi animalini nella terra. Ma pensa tu, credibile. Que di, questa, questa, di, questa di questa maniera noi stiamo facendo lo stesso che si fa tirando il nitrogeno sì, industriale, 
fertilizzante industriale. Mm-hmm. Esatto. E il così... risultato è ottimo, ma è naturale. È naturale, non inquina, è, insomma, anche chi lo deve eh. spargere, insomma, non viene inquinato dalla... Mm-mm. Sì, anche che è naturale è un processo che, che, che è molto difficile da fare al comincio, ma una, una, vo, una volta, una vera, una volta, una che, volta che, che, che è iniziato è più lungo il risultato, non deve mettere tutti i giorni, mm-hmm. eh, eh, è un lavoro che la natura più, la natura. più sustentato nel tempo. Eh, sì. se, un anno, se un anno tu non fai niente, non passa, non passa nada. Non succede niente. Bellissimo. Non succede niente. <ride> è sustentabile nel tempo. È, è un lavoro che è la trasformazione reale della Terra, non soltanto mettere il nitrogeno. Esatto. E esatto. creare la, le condizioni nella Terra per che il, il nitrogeno sorgia naturale. Esattamente, facciamo fare la natura e non alla chimica, insomma. Esatto. Bellissima questa cosa Pablo, ti ringrazio veramente perché sono delle, dei dettagli che il musicista non conosce e invece bisogna conoscere che ogni ancia ci vogliono cinque anni per crearla, per coltivarla, bisogna utilizzare dell'acqua per annaffiare. È, è troppo Dico. importante perché il music, i musicisti in generale, non tutti, ma in generale, e hanno il pensiero, sempre io lo ascolto, lo leggo, che l'ancia è un articolo caro. Mm. O non so come si dice in italiano la differenza tra caro e costoso. È costoso. Mm-hmm. Costoso. Che i fabbricanti, con, prendiamo un, ped- un pezzo di canna di qualche lunga eh, e facciamo un'ancia <ride> di un, due euro. E non è così. Un pezzo di canna che arriva alla fabbrica ha un costo altissimo, altissimo. E l- per me, questo non è una critica, le ance sintetici sì sono cari. Mm. Perché il pezzo di plastica non, non ha un costo alto, è zero il costo. Dopo la macchinazione si ha un costo, ma il pezzo di canna nostro, ogni pezzo che arriva alla fabbrica e dopo si, 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 si tira, si tira, ah, si, scar- no, si cioè. scarta, ha un costo altissimo. Tutti i processi, tempo, coltivazione, eh, gente che taglia eh. un'ancia per una. Eh, <ride> eh. È lungo, lungo. Quelli che, che, che quelli musicisti che, che siguono a Gonzales nel, nel Facebook o nell'Instagram possono vedere perché noi stiamo volcando alle, alle reti tutto il tempo quelle informazioni. È, è, in, è molto interessante. È molto, è mol, molto lungo, sì. In questo momento stiamo fa, facendo la la raccolta 2022. Eh, siamo f- finis- finiscendo? No, come si dice? Finendo, finendo. Finendo la, la raccolta di quest'anno. Quindi siete in molto movimento, insomma, molto lavoro, presumo, o no? Sì, 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 in campagna. Abbiamo, noi abbiamo un ingegnere agricola che maneja, che è la persona che... È, che, che maneja tutta la parte agricola nostra, ma, ma noi dobbiamo andare in campagna una o due volte por, alla settimana per vedere, per mm-hmm. discutere se più si, si raccolteremo più oboe o più clarinetto, più sassofono, <ride> come tutto il tempo. Sì, sì. Esatto, perché ricordiamo che voi fate le ance per clarinetto, per tutti i sax, ma anche per oboe e fagotto, mi sembra, o sbaglio, Pablo? Sì, sì, no, noi abbiamo, a pesar di che il mio babbo è un oboista, noi abbiamo cominciato con il clarinetto. E dopo il sassofono e, e oggi abbiamo cominciato 
parte a, a migliorare i nostri processi di fabbricazione di anci doppi perché è un mercato interessantissimo per noi. Eh, stiamo lavorando forte in, in, in le ance doppie. Ah, bella, bellissima questa cosa. Pablo, volevo chiederti ultima domanda. Eh, quali sono eh, i, dei consigli che puoi dare ai musicisti per sfruttare al meglio le ance e degli accorgimenti insomma, che sono più tecnici, insomma, che tu puoi conoscere meglio di noi musicisti? Eh, bueno, ci sono molte, io ho ascoltato musici 37 anni ascoltando i musici di, dicendomi che le so forte, che questo, che l'altro, e io son, vado prendendo qualcosa, le penso, le, se, me, per me prima di tutto lo più importante è non avere un'ancia, sino 5 o 10 anci in movimento tutto il tempo in rotazione. Rotazione. Che, la, che, che non soltanto che l'ancia eh, eh, perdura nel tempo moltissimo stabilità, stabilizzata, sino che la, 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 la invocatura nostra è, è più eh, flessibile. Flessi, flessibile a diversi anci. Un'altra cosa che succede se uno ha uno o due anci è che le anci cominciano nel due e mezzo o nel tre o nel tre e mezzo, se, secondo la, la forza che è, e a, al tempo uno sta suonando con un'ancia a due, eh. un e mezzo. Quando comincia a usare un'ancia nuova è impossibile, la bocca tutto si ha andato all'uno e mezzo e la numero due e mezzo è, Problematica. Problematica. Perciò è importantissimo fare con le ance una selezione, classificazione, rotazione tutto il tempo. E è un lavoro di, 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 di... Non so come si dice in italiano, le, le ance hanno oros mm -hmm. che si tiene che ir sedando, tapando. Ah, ok. Eh, normalmente con l'uso, con le utilizzazioni, quelli pori, sì. ma sì, uno no. può apportarle un po' di cellulosa, trottando mm -hmm. l'ancia con, con un cartone, un papel, eh, un po' di la società e le grazie delle mani, eh, e va facendo quello più rapido e più sistematico, il fare eh, quella trasformazione di un'ancia porosa in un'ancia che, che, che già non assorbe né despide tanta acqua okay. rapidamente. Quindi fammi capire Pablo se, se ho ben compreso, un'ancia nuova è un'ancia abbastanza porosa e il consiglio che si dà è di fare una specie di levigatura sull'ancia o con un pezzo di carta, con un cartoncino o con le stesse sì. mani per creare un'uniformità, un per non assorbire troppa acqua, saliva, eccetera. Giusto? Certamente, quello, giusto quello. Sì, un Perfetto. lavoro di, di 15-20 minuti è, è sufficiente per fare quello lavoro in un'ancia. Okay. E dopo integrare al set di 5-10 ance che uno deve rotare tutto il tempo. Esatto. E, e dopo incorporare nuove, ir eh, saccando quelle più vecchie che già... Togliendo non... quelle più vecchie. Sì, sì, sì. Quello è molto importante e finalmente, finalmente il musicista vedrà che le ance eh, hanno una vita moltissimo più lunga. Mm -hmm. Sì, 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 sì. A livello di umidità invece, eh, Pablo, c'è qualche consiglio che puoi dare? Bagnarle prima, tenerle in un ambiente medio umido oppure qualche altra cosa? Eh, eh, L'ideale in lancia è mantenere una umidità mezza alta, mm. eh, dove, dove l'umidità è bassa e la, la lancia è, è, si torna più difficile sempre. Eh, sì. eh, dove dove è moltissima umidità anche. La, la, sì, le due sono. Il, il, la, 
l'altro problema della Anci sono le altitudini, mm-hmm. eh, dove ci sono 1500 metri, 2000 metri, eh, è difficile, è molto difficile. E noi non siamo più conoscitori di... No, non si dice conoscitori, eh, come si diria. Eh, io non posso dare tanti consigli a quelli che hanno eh, quelli problemi perché io sono in Mendoza, Mendoza ha un'umidità bassa, ma no, non è in Sahara. Ah, esatto. Eh, eh, esatto. E siamo a 900 metri sopra il livello del mare, ah. non è altissimo, ma, ma io conosco musicisti di Colombia, per esempio di Perù, che hanno problemi gravi, gravissimi problemi. In Italia credo che no, che no, no non c'è no. quello. Si no. ha problemi di molta umidità, credo, credo che in Italia non hai, eh, come si chiama, la manca di umidità. Eh, lo scirocco <ride> sì Beh. ci sono delle zone in Italia che sono umide abbastanza umide quindi ci sono un pochino di problemi per la eccessiva umidità però insomma si cerca poi di sì, sì, superare sì. insomma sì. Eh, io credo che l'ancia eh, deve essere con un'umidità 40-50% stabilizzata tutto il tempo tutto il quello tempo. è meglio ma io ti dico anche noi che abbiamo fabbricato 17 anni fa che hanno stato mh, stagionate normalmente in una scatola grande eh, tu li idrati un po' e suonano perfettamente okay. eh, eh, no, non, è, non è un problema grandissimo okay. eh, sì, sì hai un, un tema che è il piano di lancia che mm. Secondo il tempo di stagionamento della canna, il piano può essere perfetto prima della prima usanza e dopo di averla umidi- um- umidificato prima volta, il piano si gira. Mm-hmm. E se si gira il piano, lancia eh, caput. Eh, per, per quello è troppo importante eh, la il stagionamento della, della, della Rundo Donax è importantissimo e quello che dà una stabilità esatto ma una volta che l'ancia si gira si possiamo fare qualcosa oppure non si può fare niente e, e si può fare un intento di retablare mm. eh, con una papel una verre, carta... non so come si chiama una carta carta abrasiva è eh, quello ma tu stai eh, fanno che, che l'ancia sia di menore sì, spessore. Eh, mm. Dopo devi tagliare un po' la punta e quello Forte. è un esercizio pericoloso. Non è facile <ride> fare un'ancia con la mano. No, per noi no, per voi magari. No, un po no anche per noi. Quando io cerco un modello che devo fare un'ancia a mano o oh, oh, fare qualcuno eh, non è facile per noi Un, una volta una volta che abbiamo la dimensione fatto il ferro della forma e la macchina sì ma a mano non è facile non è, no, 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 è nada, nada facile non è per niente facile eh, sì. bellissimo Pablo io ti ringrazio veramente tantissimo ci hai dato un sacco ah, di man, mancò la bella storia del, del Broce plastico. Sentiamo. Che, che ha, ha mucha, molta, molta, eh, come si dice, ha molto a che vedere con la nostra ditta perché parte delle nostre macchine viene no, di quella storia. Eh, in, in Europa, anche la seconda guerra, aveva un fabbricante italiano eh, che aveva migrato alla Francia che si chiamava Mario Macaferri l'ombre suonava la, la chitarra la chitarra, chitarra sì. bene, fu uno dei più importanti fabbricanti di quella epoca aveva una, 
una bellissima fabbrica, anno 1936-37. E quando comincia l'occupazione nazi alla Francia, e questa persona manda sua famiglia agli Stati Uniti e nell'ultimo barco che è uscito dell'Europa, dell gli ultimi soldi che aveva se lo dà a un, a un nazi e parte nel barco hacia gli Stati Uniti. Quando è arrivato là, eh, agli Stati Uniti, intenta montare la sua fabbrica. O, Nuovamente e comincia a fabbricare le ance, ma al poco tempo, con l'occupazione nazi e tutta la guerra e tutto, il materiale comincia a mancare, tanto le ance come il legno, come tutto quello che veniva, veniva dall'Europa. La moglie di Mario eh, si chiamava Maria e Maria le dice un giorno a Mario Mario si va a fabbrica, ah, devo dire avanti che Mario aveva cominciato perché negli Stati Uniti in quel momento aveva cominciato l'uso del plastico eh, ah. per fare tutto, tutto. Mario aveva cominciato a vedere il plastico e aveva cominciato con l'industria del plastico. Maria le dice, Mario si va alla fabbrica passa per l'almacen e, e trae un pacchetto di, di, molletti. di molletti. Va al negozio per un pacchetto di molletti. Essa, esattamente. Mario va al negozio, domanda le molletti, no. Va all'altro negozio, molletti, no. Per la guerra non si consigliano molletti. Va all'altro, no. E... Va a fabbrica e dice questo è un gran negozio, questo è il futuro. E fa i primi prototipi delle molette plastiche. Se tu cerca oggi in Wikipedia l'inventore dei molette plastiche è Mario Macafè. De, detto per Wikipedia e per la storia. Unanime, unanime quello, dei, dei molette. Bene, eh, lo stesso che su succedeva con le molette con il legno che non veniva più dall'Europa com cominciò a succedere con le ance e non, non, veniva, non, 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 non esisteva la possibilità di, di, dell'importazione della canna e Mario fabbricò le prime ance sintetiche sintetici in quell'anno che dopo il Dico no, dopo quando si è restabilizzato tutto, per, sì, ha finito la guerra, e il, il, lui, lui pensò, no, 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 questo non è buono. E ha concluito la, la sua intervenzione in, la, in lancia sintetica, ma... Ma io ricordo, quando io l'ho conosciuto, che, che l'hai veduto e il mio associato di quel momento, che era un gran clarinetista, le ha provato e diceva, ah, suonano bene. <ride> e dopo Mario eh, metteva la, tutta la sua fabbrica di anci, la metteva in un galpone e ha chiuso con chiave perché si dedicò all'industria del plastico. 100% e, e, e tornò un ombre di molto dinero, molto argento, molto ricco. Sì, molto ricco, fabbricando le, le mollette di plastica. Le mollette di plastica. <ride> e 50 o 40 anni dopo, quando già eh, eh, no, non voleva lavorare più, e ha detto a Maria, Maria, non credi che sia buono cominciare nuovamente a fabbricare le ance? <ride> eh sì, eh sì. E ha cominciato la nostra storia, l'amicizia la che noi abbiamo avuto con, con la famiglia Magaferri. E, e, e ahí 
Sergio, ho conosciuto Mario, Maria, che mi hanno detto tutta questa storia e io sono un po' l'eredero della tecnologia che, che, avevano, che avevano lui, perché parte della mia macchinaria è venuta de, de là. Ah, interessante questa cosa. Sì, 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 perché la, la, la tecnologia francese di Frank in qualche momento della storia ha desaparecido. Desaparecido, no, no sé si se dice. <risa> se concluso. Eh, se concluso. Parita. Sí, sí, un, un bello fabricante de anchi, de anchi, muy conocido, ha, ha dicho, sí, esto no se puede vender más. <risa> Adirittura. Ah, sí, sí. Eh, Nosotros habíamos tenido varios vari años que no habíamos non, non avevamo la possibilità di crescere perché non, non, non abbia la possibilità di, di, di ottenere de, delle macchine. Eh. Che sono ah, una sì. cosa fondamentale per voi, insomma. Perché senza macchine... Sì, non si sì oggi, oggi abbiamo la possibilità di farle noi qui in Argentina, ma in quel momento per noi era, era un, un abismo, un, una possibilità di... grossissima mm, mm, mm. interessantissima questa storia quindi da oggi in poi quando useremo le mollette per stendere il bucato ci ricorderemo di Mario e delle sue ance che apparentemente sì, sì, non sì. c'è nessun legame però noi lo sappiamo che c'è un legame no 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 ma, ma sì. pensiamo che, che, che queste ance sintetici eh, hanno, sito, han, hanno sido fabbricate nel 1930 38, 39, con il comincio del plastico, e io credo certamente che è vero che l'inventore dell'ancia plastica fu Mario Magafer. Non può firmare niente perché no. Certo. Ma sì, ma sì delle mochiette. Adesso sì, le, le, le mollette sicuro sì. Le mollette sì, perché lo dice Wikipedia, lo diceva, lo diceva lui. Io sono l'inventore. Eh, eh beh. E ha anche inventato molte, moltissime cose, Mario. Mario è un gran inventore. Bello, bellissima questa storia. Bellissima. E Pablo, io ti ringrazio tantissimo. È stata bellissima, un'ora veramente volata, volata. Ricordiamo che le Ance Gonzales in Italia le possiamo trovare da Ripa Music. E per chi eh, preferisce l'ordinazione online c'è sempre Toman che anche le, le ha disponibili. Sì, in, in, in Italia il distributore ufficiale è la Ripa Music e ci sono per, per la compra online ci sono molti Toman della Spagna, della Germania, de, ci sono molti. Ce ne sono diversi. Quindi diversi. Le Toman, le... Toman possibilmente il più forte. Ma, ma ci sono altre eh, che, 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 hanno, che hanno le ance online. Perfetto. Io, anche ti io, anche io voglio ringraziarti per, per, per me, per me, per me, per me, per me eh, un po' contare la nostra storia e, e tutto. E anche ha sido un piacere per me parlare con te. E... Grazie mille, grazie. Grazie a te di averci condiviso un po' della storia di Gonzales e di averci fatto conoscere delle cose che non sapevamo. Quindi grazie di cuore, veramente. Prego, prego. Okay. E ci vediamo. Allora Pablo, grazie mille e ci vediamo alla prossima. Sicuramente ci incontreremo ancora per dirci ancora delle cose. Grazie mille, tutto il meglio per la vostra ditta di crescita. Insomma, ad maiora. Eh? Grazie, grazie. Ciao Pablo. Ciao, ciao. ciao.